नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं आज के दौर में सुरक्षा एक अहम मुद्दा है हम जब घर से निकलते हैं हमें पता नहीं होता कि हमारा सामना किस तरह के मुजरिमों और कैसी कैसी वारदातों से होगा आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं उसमें जो जो हुआ वो पूरी तरह से अनपेक्षित था अनएक्सपेक्टेड था मुजरिम हमें अपने इशारों पर नचा रहे थे हमारे सामने एक जान के बदले कई जान लेने की शर्तें रखी जा रही थी हम एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसे थे जहां मेरी और मेरी टीम की जान हमारा करियर सब कुछ दाब पर था अदालत ने सुरुचि मर्डर और रेप केस में मनप्रीत बग्गा को एक्यूज मानकर उन्हें सजा सुना दी है और इसका पूरा श्रेय सुरुचि के पेरेंट्स अपने लॉयर रमेश निगम को दे रहे हैं क्यूँकी उन्होंने इस केस की फीस के नाम आरोप उनसे सिर्फ एक रूपया लिया है सुनो ना आज मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तुम इसे स्कूल छोड़ दोगे प्लीज ठीक है मैं छोड़ दूंगा ओके okay, गाइस एक हफ्ते के बाद हमारे स्कूल में डिबेट कंपटीशन है और इस कंपटीशन का टॉपिक है नारीवाद सो गो एंड स्टडी इट एंड प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल राइट ओके मैम गुड सी यू टुमारो इतनी छोटी सी उम्र से ब्लैकमेलिंग शुरू अच्छा तो फिर आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे तुझे दर्द हो रहा है तो चुपचाप सहन कर उसे आवाज नहीं आनी चाहिए लगता है मैं प्रिंसिपल सर को बताना पड़ेगा चलो मेरे साथ सर 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 सर
आप जो बोलोगे हम लोग सब करेंगे लेकिन सर शनाय को देखिए इसको सर मेडिकेशन की जरूरत है प्लीज सर शनाय नाम है इसका हाँ सर तो पिंकी कौन है तू है पिंकी नहीं 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 है तू पिंकी I am Pinky. I am Isha. I know you are the three of us. But you are not both. You mean this? Are you Pinky? Are you going to inform the police? No. We will not inform the police. If the police will inform the police, then we will talk about the media. Our school's reputation is a problem. But sir... You guys will just inform the trustees first. The trustees will decide what the police will do. The trustees will inform the police. Akash, listen. Yes, sir. Do a job. Go back to the door of the door. And try to find out what's going on there. But sir... I don't need to do anything. I'm just saying that. Do it. 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 कि हमला आपसे 30 मिनट पहले हुआ है। अगर हमला वर रन कर रहा है, तो 20 से 25 किलोमीटर आगे गया होगा। इस रेडियस में चारों तरफ नागा बंदी लगवा दो। इसका चेहरा हेलमेट से कवर है। इसका हुलिया आसपास की सभी बीट चौकी, टोल नाग और पुलिस स्टेशन में भेजो। कोई? सर। Is there a first aid box in the class? No, sir. Oh, man. A strange man. First, put it in your seat. Now, he's asking the first aid box. There's a spray in my bag. And he's got a pistol. Sir, you'll give him a video. Hey! What are you talking about? Let's go. Let's sit here. You sit here. There's no matter. Everyone will sit here. Don't kill me. The principal has sent me. We will accept what you ask. I just wanted to say this. Don't kill me. Don't kill me. Sir, I don't know who can be. Ramesh was a criminal lawyer. And his issue was with many people. Is there any question of you? Is there any question of Ramesh who has told you recently? Stop, you can't go inside. The court has accused of the Sanuchi murder and rape case of Manpreet Bhagga and has heard him of the accused. What are you watching the news from the day? You're taking more interest in the reporter today. You don't have any love from anywhere from here. Come on, man. Don't be jealous. Hello, police station. Did you call the police? I called the police. If you call the police first, then today the police will not kill you. That's why the police will kill you. Yes, Manish. Sir, that bike number is fake. And there is no lead from anywhere that bike is gone. I think that shooter will be killed. Sir, now the police will kill the police. He will kill his body. Manish, do you know about that? There is a lot of serious in school. Where? Sir, there. पीछे 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 कौन है ये सर सर ये पीओ ने हमारे स्कूल का गोली कहाँ से चली 
सर थर्ड फ्लोर से वहीं से किसी ने इस पे गोली चलाई सर और भी स्टूडेंट्स हैं वहां पर प्रिंसिपल कौन है मैं 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 हूं सर हमें रूम दिखाइए क्विक जल्दी सर सर वो सामने कॉटन वाला रूम है सर देखो मैं खून खराबा करने नहीं आया था तुम्हारे दोस्त ने मुझे मजबूर किया और उस प्यून ने भी देखो अगर तुम पिंकी होती तो ए, इस फोन पहनने के लिए तुम्हें किसने बोला है तुम्हें पिंकी हो ना सर इस सब के बाद ही हमने प्यून को वहां भेज दिया था ये जानने के लिए कि वो चाहता क्या उसकी डिमांड्स क्या है लेकिन उसने प्यून को गोली मारती सर सीसीटीवी को डैमेज कर दिया लेकिन आपने प्यून को उसके पास भेजा क्यों हमारे आने का वेट नहीं कर सकते थे और एक आदमी गन लेकर आपके स्कूल में घुस कैसे सकता है ये मेटल डिटेक्टर है तुम्हारे पास फिर भी वो आदमी गन लेके अंदर चला गया कि तुम उसके साथ मिले हुए तो नहीं हो अरे नहीं साहब रोजी रोटी की कसम हम किसी से मिले हुए नहीं है बाकी चेक रोज की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है क्या हर सीसीटीवी के फुटेज चेक करो हो सकता है स्कूल में आने में किसी ने इसकी मदद की हो तो उस रूम में जाने का कोई दूसरा रास्ता है नहीं सर मेन दरवाजे के अलावा पीछे वाली खिड़की है बस मैं सच्ची बोल रही पिंकी नहीं तो ये रिंग तुम्हें किसने दी मेरे दादाजी ने दी है वो आज तो रोजर है तो मेरे साथ सट अच्छा होगा ये नीलम पहनने से आपको बिजनेस में फायदा होगा विश्वास है कुछ नहीं होता तब से उतारो से सर इस विंडो के रास्ते क्लासरूम में अप्रोच तो किया जा सकता है अगर हमने ऐसा करने की कोशिश की तो बाकी बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है गन है उसके हाथ में हमें कोई भी एक्शन लेने से पहले क्रिमिनल के दिमाग को समझना होगा उसने क्लासरूम के सीसीटीवी को डैमेज कर दिया है लेकिन हाँ हम उस विंडो के थ्रू से मॉनिटर कर सकते हैं एक काम करो टेरिस से उस विंडो पर स्काई कैम लटकाने का बंदोबस्त करो क्विक सर इस शूटर ने आपके स्कूल को टारगेट बनाया आपके स्कूल से जुड़े लोगों के साथ इसकी कोई दुश्मनी नहीं सर ऐसा तो नहीं लगता है उसने संतोष को शूट किया शनाया पर ऐसे फेंका और बाकी के बच्चों को बंधक बना लिया है हो सकता है इस क्लासरूम के बच्चों के साथ उसकी कोई दुश्मनी हो कोई इशू आपने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया नहीं सर सर पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे तो वे बच्चे पैनिक हो जाते हैं इसलिए हमने तो स्कूल के स्टूडेंट्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि वो लोग क्लासरूम से बाहर भी ना निकलें बाकी के बच्चों को तुरंत उनके घर भिजवाइए बिना शोर शराबे के और इस क्लास के बच्चों की डिटेल चाहिए मुझे और जो बच्चे उसके कब्जे में उनके पेरेंट्स को किसी भी बाने यहाँ बुलाइए जल्दी राइट सर रमेश निगम को शूट करने वाला बाइकर पांडव नगर सिंगल के सीसीटीवी में कैप्चर हुआ था वहां से वो बसंत बाग की तरफ गया था सर उस डायरेक्शन में फॉलो करो सर सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है देखिए आपसे बात करने का वक्त नहीं है मेरे पास सर मुझे आपको कुछ बताना है सर मनप्रीत बगा के खिलाफ वर्डिक के बाद मैं रमेश निगम ऐसी मिली थी मनप्रीत बगा को सजा दिलवाने के लिए सुरुचि के पेरेंट्स सारा श्रेय अपने लॉयर रमेश निगम को दे रहे थे क्यूँकी उन्होंने फीस के नाम पे उनसे सिर्फ एक रुपया लिया था देखिए आप मेरी तारीफ में कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं लेकिन सर आपके पहले मनप्रीत बग्गा के खिलाफ ये केस सुरेंद्र जायसवाल लड़ रहे थे और उनके अचानक से गायब हो जाने के बाद कोई भी लॉयर ये केस लड़ना नहीं चाहता था उसके बाद भी आपने ये केस लड़ा भी और जीता भी तो क्या आपको किसी प्रकार का डर नहीं लगा क्यूँकी मनप्रीत बग्गा जैसा क्रिमिनल अंदर होने के बाद भी आपको खतरा पहुँचा सकता था मुझे किसी ऐसी डर नहीं लगता सर उस इंटरव्यू के बाद मैं उनसे पर्सनली मिली थी मैंने उनसे कहा था की वो पुलिस प्रोटेक्शन मांग ले लेकिन उन्होंने फिर पुलिस प्रोटेक्शन नहीं ली और सर अब मुझे लगता है कि इसके पीछे मनप्रीत बग्गा का हाथ है 
इस एंगल में तो हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अगर इसके अलावा आपके पास कोई और बात है तो बताइए नहीं सर अब तक तो कोई बात नहीं है थैंक यू सो मच एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन है पीकेडी सेकेंडरी स्कूल में कुछ बच्चों को गनमैन ने होस्टेज बना लिया है रिक्शा रोको बाजू में ही उतरना संतोष की मम्मी बोल रही हूँ आप कौन लेकिन आप हमें यू अचानक से शनाया के स्कूल क्यों बुला रहे हैं हाँ मुझे दो घंटे लग जाएंगे लेकिन आप बताइए तो क्या बात है हाँ हाँ ठीक है बस मैं आती हूँ हाँ सर हमने उन होस्टेज बच्चों के माँ बाप को यहाँ बुलवा लिया है लेकिन उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी और जितने भी बच्चे हमारी क्लासेस में थे उन्हें भी सेफली घर भिजवा दिया सर सर ये देखिए वो आदमी सड़की के पीछे पीछे गया फिर वापस आया वापस आकर क्लासरूम में गया और उसके बाद क्लासरूम का दरवाजा लॉक कर दिया ये लड़की कौन है सर ये तो नंदनी है कहाँ पर है नंदी सर सर शायद हमने बाकी स्टूडेंट के साथ इसे भी घर भेज दिया सर और देखिए ये बच्चे एक आदमी क्या स्कूल में आई थी ये बच्चे कौन है ये सर प्राइमरी स्टैंडर्ड की बच्ची है इसे भी हमने घर भेज दिया है ये आदमी जिस तरह से इस बच्ची के साथ स्कूल में आया है उसे यही लगता है कि ये बच्ची इस आदमी को अच्छी तरह से जानती है संदीप किसी को नंदनी और इस बच्ची के घर भेजो दोनों को यहां बुलाओ ये दोनों शायद इस आदमी को अच्छी तरह से जानते हैं सर सर आपको पिंकी चाहिए ना मैं बताता हूं पिंकी का एक्चुअली वो इस क्लास में है लेकिन आपके आने के पहले ही वो बाहर निकल गई थी है ना हाय नंदनी हाय हेलो गौतम थोड़ा और नीचे सर वो जिस बच्ची के साथ यहाँ स्कूल में आया था उसका नाम कोमल है हमारे पास कोमल के पेरेंट्स के फोटोग्राफ्स भी थे हमने रिकॉर्ड चेक किया सर लेकिन वो कोमल का फादर तो नहीं है हो सकता है वो उसका कोई गार्जियन हो सर सर मैंने बच्ची और नंदनी के घर पे अपनी एक टीम को भेजा था बच्ची का तो पता चल गया लेकिन नंदनी अभी तक घर नहीं पहुंची है तो ये नंदनी कहाँ गायब हो गई पता करो उसके बारे में ऑडियो नहीं आ रहा है हाँ सर टेक्नीशियन टीम कुछ काम कर रही है इस पर लेकिन सर इसने अभी तक बाकी और किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया लेकिन ये कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है हमें इससे जल्द से जल्द बात करनी होगी तुम जो कोई भी हो हम तुमसे बात करना चाहते हैं तुम सुन रहे हो ना हम शांति से बैठकर समझौता कर सकते हैं हम तुम्हारी सारी शर्तें सुनने के लिए तैयार हैं प्लीज और खून मत बहाना बताओ क्या चाहिए तुम्हें कौन है तुम मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदर लेकिन लेकिन इस वक्त मैं तुमसे सिर्फ अभिमन्यु बन बात कर रहा हूं देखो अगर तुम चाहते हो तो मैं निहत्ता अंदर आने के लिए तैयार हूं तो मुझे बंधक बना लो लेकिन प्लीज इन बच्चों को छोड़ दो अभिमन्यु साहब मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या ये सब चाह रहे हैं ना वैसा कुछ भी नहीं होगा तो फिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए देखो हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी 
सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स जिसमें एसिड की जलन को कम करने की दवाई जरूर होनी चाहिए ठीक है तुम्हें फर्स्ट एड बॉक्स मिल जाएगा और दवाई भी किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है किसका फोन है मेरा मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है नहीं मेरा नहीं स्कूल में तो अलाउ ही नहीं है मैंने बंद करके बैग में रखा था ढूंढ ढूंढ किसका फोन है तेरा है क्या तेरा हेलो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तेरा फोन है सर ये मोहित का प्रियंका सर ऑडियो आ गया ये प्रियंका ही पिंकी है ना नहीं 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 सर नहीं सर नहीं 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 सर सच बोल सर 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 वो प्रियंका मेरी दिल्ली वाली फ्रेंड है और वो प्रियंका सर इस क्लास में क्या स्कूल में भी नहीं है वो पिंकी नहीं है सर वो सिर्फ प्रियंका है झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर नहीं 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 ये इनके संस्कार और आप इनके चक्कर में अपने आप को बंदा बनाने चले थे छोड़ दो उनको प्लीज बच्चों को शूट मत करना हम तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं। देखो तुम्हारी हर मांग पूरी की जाएगी बच्चों को छोड़ दो मानना मत तुमने प्लीज डोंट शूट ये इनको कैसे मालूम पड़ रहा है रुक जाइए रुक जाइए अंदर नहीं जा सकते आप रुक जाइए तो तो बच्चों को अंदर होस्टेज बना के रखा गया है देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ नहीं।, नहीं है तो फिर इतनी सारी पुलिस क्यों है यहाँ देखिए आप जाइए यहाँ से और ये बंद कीजिए आप कैमरा बंद कीजिए देखो हमने सारे कैमरा हटा लिए हैं अब प्लीज बताओ कि बच्चों को छोड़ने के बदले में तुम्हें क्या चाहिए हम तुम्हारी सारी मांग पूरी करेंगे पहले जैसे कैमरा लटकाया था वैसे फर्स्ट एड बॉक्स खिड़की से लटका के यहाँ पे भेजो तुरंत वरना मर जाएगी ये बेचारी मेरा का पंप मेरे बैग में सर मैं सच बोल रही हूँ मैं उन अंकल को नहीं जानती वो खुद मेरे पास आए और बातें करने लगे बेटा हेलो बेटा आप जानती हैं वो क्लास में हाँ मैं आपको बताती हूँ अरे वाह आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं थर्ड थर्ड में फिर मैंने उनको बता दिया वो क्लासरूम कहाँ है चले जल्दी कर हमें ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम बाकी बच्चों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते पर प्लीज समझो शनाया को प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है फर्स्ट एड बॉक्स से उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसे डॉक्टर चाहिए प्लीज उसको बाहर आने दीजिए मैं जानता हूँ आप मुझे ट्रैप करने का प्लान बना रहे हैं मुझे बाहर भेजने के लिए दरवाजा खोलूंगा अब भागकर तुरंत अंदर आ जाएंगे नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है हम तुम्हें पकड़ेंगे नहीं तुम्हें बिल्कुल अरेस्ट नहीं करेंगे जैसे ही बच्चे बाहर आ जाएंगे हम तुम्हें भी बाहर जाने देंगे आप बेवकूफ समझते हैं क्या मुझे जिंदल साहब जनीब ऐसी बात नहीं है देखो तुम हम पे भरोसा नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं हम एक डॉक्टर अंदर भेज देते हैं डॉक्टर हाँ एक लेडी डॉक्टर शनाया को जिस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है वो फर्स्ट एड बॉक्स से नहीं हो पाएगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर ये देखिए 
इस बाइक पे तो वही फेक नंबर प्लेट है जिस पे वो शूटर आया था इस बाइक के छह नंबर से बता करो ये किसका नंबर है स्टार्ट है सौ बाकी तुम डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो हम एक सेकंड भी पेश नहीं कर सकते ओके सर सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो डॉक्टर के लिए इतनी आसानी से मान कैसे गया उसका दिमाग बहुत समझना वाकई में मुश्किल है एक तरफ उसने संतोष को शूट कर दिया और दूसरी तरफ शनाया के लिए डॉक्टर अंदर भेजने के लिए मान गया हो सकता है वो यहाँ संतोष को ही मानने आया संतोष और बाकी बच्चों के पेरेंट्स आ गए और नंदी कहा सर सर मैंने उस बच्चे के साथ बात की जो उस आदमी के साथ स्कूल के अंदर आई थी उस बच्चे ने बताया कि उस आदमी की यहाँ पिंकी नाम की बेटी पड़ती है और वो शायद उसी क्लास में पढ़ती है जहाँ उसने कुछ बच्चों को होस्टेज बना रखा है लेकिन सर प्रिंसिपल का कहना है कि यहाँ कोई पिंकी नाम की बच्ची नहीं पड़ती है सर कहीं ऐसा तो नहीं उसकी ये यहाँ पे घुसने की चाल हो मैंने सुना था वो बाकी बच्चों से किसी पिंकी नाम की लड़की के बारे में बातें कर रहा था और किसी जिया नाम की लड़की की न्यूज फोटो के बारे में इन बातों का कनेक्शन बाद में जोड़ेंगे पहले रूम में घुसने पर फोकस करते हैं कौन डॉक्टर जल्दी खोल मैं अंदर आओ जल्दी जल्दी आओ बंदर 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 आई है इससे साफ होता है कि वाकई में अंदर कुछ बच्चों को होस्टेज बनाकर रखा गया है लेकिन पुलिस मीडिया को इसके बारे में कोई भी जानकारी देने से बच रही है शायद ये वही पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को अंदर बंधक बनाकर रखा गया है सर ये वही ऑटो वाला है जिसके ऑटो में वो आदमी बैठा था जिसने उसी तरह के कपड़े पहने थे जैसे उस शूटर ने पहने थे जिसने रमेश निकम को गोली मारी क्या यही था वो साहब इसमें तो हेलमेट पहना है पता कपड़े उसने ऐसे ही पहने हुए थे वसंत नगर से मेरे ऑटो में बैठा था थोड़ा सा आगे चला फिर अचानक से उतर गया भैया रिक्शा रुको बाजू में यही उतरना हमारी एक टीम आसपास पूछताछ कर रही है और हमने ऑपोजिट साइड की नाकाबंदी को भी अपडेट कर दी है गुड सर नंदी को ले आए हैं और उन चार बच्चों के पेरेंट्स भी आ गए हैं देखिए आप लोग घबराइए मत जो भी बच्चे सही सलामत हैं हम उन्हें जरूर बचा लेंगे सही सलामत है इसका क्या मतलब सर We are very sorry. हमारे आने से पहले वो संतोष को मार चुका था और उसने शनाया के ऊपर एसिड फेंका है और वो किसी पिंकी को यहां ढूंढ रहा था क्या आप लोग जानते हैं कि ये आदमी कौन है नहीं सर हो सकता है कि आप लोगों का कोई दुश्मन जिसने उस आदमी को यहां भेजा हो आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी कोई झगड़ा सर मैं उसे नहीं जानती देखो नंदी हमसे कुछ भी छुपाना मत जब तुम क्लासरूम से निकली वो आदमी वहीं पर था तुम्हारे पीछे गया फिर वापस आकर उसने बाकी के बच्चों को बंधक बना लिया चल बेचा सर मुझे क्या पता मैं उस आदमी को जानती तक नहीं हाँ उसे वहाँ देखकर अजीब जरूर लगा था लेकिन बाद में मैंने उसे इग्नोर कर दिया और फिर मैंने नोटिस किया कि वो मेरे पीछे आ रहा था नंदनी हाय फिर वो अचानक से कहीं चला गया और मैंने भी उस कमरे से गोली चलने की आवाज सुनी थी 
क्या रिया की न्यूट फोटोस ये क्या बोल रहे हैं सर आप देखिए सर वैसे उसकी जान खतरे में शायद उसकी जान खतरे में होने की वजह उन फोटो से जुड़ी हो सर मुझे नहीं पता रिया ने कैसी फोटोज किसे भेजी लेकिन वो है बहुत फ्लटी स्कूल में मोहित उसका बॉयफ्रेंड है और सब जानते हैं कॉलेज के एक लड़के के साथ भी उसका अफेयर है कॉलेज का लड़का कौन श्रवण लेकिन उसके नाम के अलावा मैं और कुछ नहीं जानती पाँच घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है लेकिन पुलिस बच्चों को रेस्क्यू कर पाएगी या नहीं इस बात का कोई आसार नजर नहीं आ रहा है तेरे जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ लेकिन तू मेरे जैसे आदमियों को नहीं जानती तूने खुद अपनी न्यूट फोटोज निकाली तब मैंने मैंने उसकी न्यूट फोटोज निकाली थी ब्लैकमेल किया था उसको लेकिन प्यार के लिए और जो कर रहा हूँ ना वो इंतकाम के लिए कर रहा हूँ समझती है तू समझती है ओ जिंदा साहब कहा गए अब मांगनी सुनोगे मेरी सर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि नंदनी सच बोल रही होगी और ये कांड बच्चों की आपसी रंजिश का लग रहा है सर जरूर नंदनी का इसमें कुछ लेना देना है लेकिन क्या पिंकी का भी कुछ लेना देना है क्योंकि वो पिंकी को ही ढूंढता हुआ है हो सकता है सर सर उस आदमी ने अजीब सी शर्त रखी है वो बोल रहा है पिंकी को उसके हवाले कर दो वो सबको छोड़ देगा मनीष जो भी है जल्दी बोलो सर एक अपडेट देना है देखो रमेश के केस में जो भी है तुम हैंडल करो यह स्कूल में मामला बहुत क्रिटिकल है लेकिन सर मुझे स्कूल के केस के बारे में अपडेट देना है कैसे अपडेट सर जिस आदमी ने बच्चों को होस्टेज बना रखा है उसका नाम विनोद है छह साल पहले रमेश ने इस विनोद को एक केस में अंदर करवाया था और एक महीने पहले ये विनोद रिहा हुआ है रमेश ने विनोद को अंदर करवाया था तो उसने यहाँ स्कूल में बच्चों को बंद क्यों बनाया हुआ आई थिंक सर स्कूल के केस का रमेश के मर्डर से भी कनेक्शन है आप समझ में आया उसने नंदनी का नाम सुनने के बाद ही अपना इरादा बदला हाय नंदनी हाय वो पिंकी के लिए ही आया है जिसे वो शक्ल से नहीं पहचानता उसे सिर्फ नाम से जानता है लेकिन सर हम करें क्या सबकी जान बख्शने के लिए वो कह रहा है उसे पिंकी चाहिए लेकिन अब पिंकी को कहां से लाए हम अगर हमने जबरदस्ती क्लासरूम में घुसने की कोशिश की तो वो बाकी के बच्चों को छोड़ेगा नहीं बच्चों को सेफ बाहर निकालने के लिए हमें कोई ना कोई तरकीब तो सोचनी होगी देखो हमने पता लगा लिया है कि स्कूल में पिंकी कौन है लेकिन तुम हमें यह बताओ कि तुम पिंकी से चाहते क्या हो वही जो आप इन सब स्टूडेंट्स को बचा के पाना चाहते हैं अगर पिंकी नहीं मिली ना तो मैं सबको जान से मार दूंगा और आप ही ने कहा था मेरी हर मांग पूरी होगी लेकिन हम पिंकी की जान भी खतरे में नहीं डाल सकते जान से नहीं मारूंगा उसे लेकिन अगर पिंकी नहीं मिली ना तो इन सबको जान से मार दूंगा मैं ओके 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 प्लीज प्लीज डोंट शूट ठीक है देखो हम पिंकी को तुम्हें सौंप देंगे लेकिन उससे पहले बाकी के बच्चों को छोड़ दो बाहर आने दो उनको नहीं जिंदा साहब मुझे पहले पिंकी चाहिए पर तुम अच्छा ठीक है मुझे पहले पिंकी को देखना है अब एक काम कीजिए इस मोहित के नंबर पर वीडियो कॉल कीजिए हम फिर बहस करते हैं काजल यस सर अगर तुम्हें अंदर जाना पड़े डरोगे तो नहीं नहीं सर आई एम रेडी गुड तैयार हो जाओ ओके सर काजल तुम्हें पता है ना क्या करना यस सर और बाकी के बच्चों को सही सलामत बाहर आने दो तो हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे तुम्हें जाने दे बेवकूफ अच्छा बना ले तो जिंदल साहब मतलब मतलब कि मुझे पिंकी चाहिए लेकिन जिंदा नहीं आप इसी वीडियो कॉल में पिंकी को गोली मार दो पर मैं यही सबको गोली मार दूंगा
तेरा दस्ता गिनूंगा इतना ही वक्त है आपके पास एक गिनती गिनने की कोई जरूरत नहीं है अगर तूने अब एक भी बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो गोली हम भी चलाएंगे किस पर वो देख ले आई थिंक सर स्कूल के केस का रमेश के मर्डर से भी कनेक्शन है जिस आदमी ने रमेश पे गोली चलाई थी वो आदमी संगम व्यार नाकाबंदी से एक ऑटो पकड़ के भाग गया था आगे चल के उसने दूसरा ऑटो पकड़ा था उस दूसरे ऑटो को हमने ट्रेस कर लिया सर सजा तो हमें बहुत बाद में हुई लेकिन उसके केस करने के बाद से हमारे उल्टे दिन शुरू हो गए कोर्ट के चक्कर काटते काटते सब कुछ तबाह हो गया सर हमारी दुकान तक बंद हो गई कोई भी हमारे साथ काम नहीं करना चाहता था जो हमने बनाया था सब उजड़ गए वकील की फीस भरने के चक्कर में हमें अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा फिर भी खुद को सजा से नहीं बचा पाए हाँ सर नहीं बचा पाए जब चार साल पहले मैं जेल से रिहा हुआ तब से सड़कों पर तक के खा रहा हूँ कोई अपने यहाँ नौकरी देने तक के लिए तैयार नहीं है लेकिन एक महीने पहले जब विनोद भैया जेल से आए तो वो ठान चुके थे कि जिन्होंने हमें तबाह किया है हम उनको खत्म कर देंगे रमेश को मारेंगे हम प्रकाश लेकिन रिद्धि को नहीं प्रकाश अब शादी नहीं होगी बर्बादी होगी जिसमें उसकी जान बसती है ना उससे उसे छीन लूंगा मैं पिंकी को मारूंगा मैं और तुम रमेश को मारूंगा सर रिद्धि सात साल पहले लखनऊ में रहती थी फिर वो कानपुर आई और यहीं रहने लगी भैया ने रिद्धि के सोशल मीडिया अकाउंट से सारी जानकारी ले ली थी कि पिंकी उस स्कूल में पढ़ती है और किस क्लास में पढ़ती है हालांकि भैया सात साल पहले उससे मिले थे लेकिन फिर भी विनोद भैया ठान चुके थे कि वो पिंकी को ख़त्म कर देंगे और प्लान के मुताबिक मैंने रमेश को ख़त्म कर दी भाई प्रकाश को हमने अरेस्ट कर लिया है कब से मैं आ रहे अब तू खुद डिसाइड कर तुझे खून खराबा चाहिए या नहीं गोली में चलाइएगा मैं सबको छोड़ दूंगा मेरे भाई को छोड़ दीजिए आप पहले तुम बच्चों को छोड़ पहले मेरे भाई को छोड़ो तो और देख हमारी दरिया दरी पे भरोसा रख हम तुझे जाने देंगे पीछे देखो तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं ईशा को छोड़ दो तुम्हें यहां से जाने से कोई भी नहीं रोकेगा तो फिर तुम सबके हाथ में गन क्यों है ठगो से सब लोग गन नीचे रख दो गन नीचे रख दो इजी तुम जाओ चलो पीछे पीछे चलो सब पीछे चलो हाँ सर मेरी बेटी का निकनेम पिंकी है और सात साल पहले आपने इस विनोद पर केस किया था हाँ सर और ये केस लॉयर रमेश ने कब ने लड़ा था राइट हाँ सर विनोद मेरा क्लाइंट था ये नीलम पहनने से तुम्हें बिजनेस में फायदा होगा मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के टिप्स दिया करती थी वो अक्सर मुझसे यही कहकर मिलने आता था कि मेरे एस्ट्रोलॉजी के टिप से उसे फायदा हो रहा है तुम क्या? हाँ, तुम्हारे लिए। यदि तुम्हारा प्रोडिक्शन एकदम ठीक निकला है मुझे बहुत मोटा प्रॉफिट हुआ है विनोद मुझसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होती है पर मैंने सोचा कि तुम जैसा सोचो वैसा कभी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता रिद्धि 
मेरी मैरिज लाइफ के बारे में तो अच्छा प्रोडिक्शन किया तुमने तुम्हारी मैरिज लाइफ तो खत्म हो चुकी है तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें छोड़ के जा चुका है तुम उससे शादी करने में प्रॉब्लम क्या है देखो विनोद मेरी बेटी पिंकी ही मेरा सब कुछ है पहले उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और जब मैंने मना किया तो उसने धोखे से मेरे बाथरूम में कैमरा लगाकर मेरी वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था रिद्धि मैं तुम्हें मजबूर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत मजबूर हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मुझसे शादी कर लो प्लीज अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दूंगा सर सर विनोद ही नहीं उसका भाई प्रकाश वो भी मुझे विनोद से शादी करने के लिए धमकियां देता था देखो भाभी जी हम आपकी इज्जत करते हैं इसलिए आपकी इज्जत को मार्केट में नहीं उछाल रहे हैं विनोद भैया से शादी कर लो नहीं तो सर विनोद ने तो वो वीडियो इंटरनेट पे अपलोड भी कर दी थी तब मैंने इस मामले में रमेश निगम जो की एडवोकेट थे उनकी हेल्प ली रमेश निगम ने ही इन दोनों के खिलाफ केस बनाया था सर रमेश की वजह ऐसी ही प्रकाश को तीन साल और विनोद को सात साल की सजा हुई मैंने कभी सोचा भी नहीं था की ये दोनों भाई बाहर आने के बाद इस तरीके ऐसी मुझसे बदला लेंगे सर आपने इसको पिंकी बना के मुझे बेवकूफ तो बना लिया और मुझे पकड़ भी लिया अब तो बता दो कि असली पिंकी कौन है पिंकी की छोड़ पहले अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा और वैसे भी पिंकी के दर्शन तुझे अब कभी नहीं होने वाले पिंकी तू ठीक है ना मम्मी मुझे तो लगा कि वो, वो मुझे पहले से ही जानता है मैं ही पिंकी हूँ लेकिन वो मुझे फेस से नहीं पहचानता था वरना वो मुझ पे भी ऐसे अटैक कर देता और नहीं, नहीं बच्चा डर मत अब सब ठीक हो जाएगा ना कहते हैं टू रॉन्ग डोंट मेक ए राइट गलत के साथ गलत करना गलती पे गलती करना कभी सही नहीं हो सकता प्रकाश और विनोद इसका जीता जागता उदाहरण है उन्होंने जब पहला गुनाह किया था तभी उनके सुधरने की गुंजाइश खत्म हो गई थी उन्होंने इतनी लंबी प्लानिंग के बाद एक ही दिन में दो अलग अलग जगह पर दो हत्याएं की लेकिन इन हत्याओं के महज सात घंटे के अंदर ही दोनों हमारी हिरासत में थे लेकिन मुझे इस बात का अफसोस आज भी है और हमेशा रहेगा कि उन सात घंटों की जिंदगी और मौत की जद्दोजहद में हमारी एक होनहार महिला कॉन्स्टेबल शहीद हो गई अगर स्कूल अथॉरिटीज बच्चों की सुरक्षा को लेकर सजग होती तो विनोद उसमें कभी से नहीं लगा पाता ये चूक इस केस में पहली दस्तक थी और दूसरी दस्तक नंदनी ने सुनी थी जब क्लासरूम से निकलते वक्त उसने विनोद को देखा था उसे अजीब भी लगा था लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया और इतना सब कुछ होने के बावजूद स्कूल के प्रिंसिपल शमशेर सिंह ने बिना कुछ सोचे समझे स्कूल के पियून नरेंद्र को विनोद का शिकार बना दिया इस वारदात से पहले वारदात के दौरान हर पड़ाव पर दस्तक मिल रही थी अगर इन दस्तक की परवाह की जाती तो अंजाम इतना दिल दहलाने वाला नहीं होता अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज